গোল্ডেন সাকসেস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগতম তো আজকে আমি আলোচনা করব পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ হাই মাদ্রাসা নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংকলন দু হাজার উনিশ কুড়ি টেস্ট পেপার থেকে ভূগোলের চারশো সাতচল্লিশ এবং চারশো একান্ন নম্বর পৃষ্ঠার শর্ট প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করব আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবে আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই পরবর্তী নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে প্রথমে আমি আলোচনা করব চারশো সাতচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় প্রথম প্রশ্ন রয়েছে দুই বা ততোধিক নদী অববাহিকাকে পৃথক করে যে উচ্চভূমি তাকে বলে জল বিভাজিকা নিম্নলিখিত কোনটি হিমবাহ জলধারার মিলিত কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ নয় এটা হবে এসকার বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ হচ্ছে জিরো দশমিক জিরো থ্রি পার্সেন্ট একটি শীতল স্থানীয় বায়ুর উদাহরণ হল বোড়া গিনি স্রদ নিম্নলিখিত কোন মহাসাগরে লক্ষ্য করা যায় এটা হবে আটলান্টিক মহাসাগরে চলি তারপরে প্রশ্নে তারপর রয়েছে একটি পূর্ণ চন্দ্রামাসের সময়কাল এটা হচ্ছে সি নম্বর সাড়ে সাতাশ দিন বিশিন বজ্রের উদাহরণ হল বিশিন বজ্রের উদাহরণ হচ্ছে জীব জাত বজ্র পদার্থ বিমারু অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্গত নয় কোন রাজ্যটি হরিয়ানা হিমাচল হিমালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পর্বশ্রেণী হচ্ছে পীর পাঞ্জাব পীর পাঞ্জাল ঠিক আছে এবার রয়েছে পূর্বঘাটের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল আরমাকন্ডা এবার তারপর প্রশ্ন রয়েছে অমর কণ্টক শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন নদীটি হল নর্মদা দেখো তারপর প্রশ্ন রয়েছে ক্রান্তীয় পণ্যমোচী অরণ্যের উদ্ভৃত্তি হল এটা কোনটি নয় এবার হচ্ছে মিলেট উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এসওআই এর সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে দেরাদুনে ঠিক আছে এবার তারপর দেখো সত্য মিথ্যা পৃথিবীর দ্রুততম হিমবাহটি হল করেক এটা সত্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের করিওলিস বলের মান সত্তর পার্সেন্ট এটা তোমরা করে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে এবার তারপরে দেখো একটি তেজস্ক্রিয় বজ্র হল ইউরেনিয়াম ডাই অক্সাইড এটা হচ্ছে সত্য শান্তিনিকেতন হল একটি ধর্মীয় শহর মিথ্যা কারপাস গবেষণাগারটি অবস্থিত নাসিকে মিথ্যা ইঞ্চি সিটের স্কেলটি হচ্ছে এক অনুপাত এক লক্ষ এটা মিথ্যা উপযুক্ত শব্দবসে শূন্যস্থান পূরণ করো সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন আংশিক জলপূর্ণ গিরিখাতকে ড্যাস বলে এটা হবে ফিওর্ড বলে বায়ুর চাপ ড্যাস এককে মাপা হয় এটা হবে মিলিবার এবার হচ্ছে ভরা কটাল ড্যাস তিথিতে হয়ে থাকে এটা হচ্ছে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে হয়ে থাকে চলি তারপরে প্রশ্নে তারপরে এখানে প্রশ্ন রয়েছে ভারতের দীর্ঘতম জাতীয় সড়কটি নং হল এন এস সেভেন ভারতের নবীনতম রাজ্যটি হল তেলেঙ্গানা ভারতের শীতলতম স্থানটি হচ্ছে লাদাখের দ্রাস এবার দেখো বাম স্তম্ভ ডান স্তম্ভ শৈবাল সাগর এটা হবে আটলান্টিক মহাসাগর ফন শীতল বায়ু পুনর্বীকরণযোগ্য বজ্র এটা হচ্ছে ফ্লায়াস গোয়া ক্ষুদতম রাজ্য ডুরিক্রাস এটা হবে ল্যাটারেট মৃত্তিকা আর স্পট হবে ফ্রান্স এবার চলি দু এক কথাই উত্তর দাও দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে কি বলে এটা হবে দোয়া প্রস্তরময় মরুভূমিকে কি বলে হামাদা ক্যালিফোর্নিয়ার স্রোত কোন মহাসাগরে দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগরে চাঁদ কতদিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে সাড়ে সাতাশ দিনে প্রাচীনতম ভারতের পর্বতের নাম কি ভারতের প্রাচীনতম পর্বতের নাম হচ্ছে আরাবল্লি অথবা যে রয়েছে প্রাচ্যের নন্দন কানন কাকে বলা হয় কাশ্মীর উপত্যকাকে বর্তমানে ভারতের জনঘনত্ব কত এটা হচ্ছে তিনশো বিরাশি জন পার বর্গ কিমি পূর্ব উপকূলের একটি স্বাভাবিক বন্দরের নাম লেখো এটা হবে বিশাখাপত্তনম এবার আলোচনা করব চারশো একান্ন নম্বর পৃষ্ঠা এবার চারশো একান্ন পৃষ্ঠায় প্রথম প্রশ্ন রয়েছে দেখো এখানে বহির্জাত শক্তিগুলির প্রধান উৎস হল সৌর শক্তি বায়ুর সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট একটি ভূমিরূপ হল বারখান গ্রিন হাউস গ্যাস এর উদাহরণ হল কার্বন ডাই অক্সাইড এবার প্রশ্ন হচ্ছে হ্যারিকেন নামক ঘূর্ণিঝড় উদ্ভূত হয় যে সাগরে তা হচ্ছে ক্যারিবিয়ান সাগর চলি এবার তারপরে প্রশ্নে 
শৈবাল সাগর পরিলক্ষিত হয় উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে বান্ডাকা পরিলক্ষিত হয় হুগলি নদীতে এবার হচ্ছে স্ক্রাইবার যে দূষণ পরিশোধনে সহায়তা করে তা হচ্ছে বায়ু যে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘতম সীমানা রয়েছে তা হচ্ছে বাংলাদেশ ভারতের পশ্চিম বাহিনী নদীর উদাহরণ হল তাপ্তি তারপর প্রশ্ন রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা যে ফসল উৎপাদনের সহায়ক তা হচ্ছে গম চলি তারপরের প্রশ্ন স্বাধীনতার পূর্বে গড়ে ওঠা একটি লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র হল জামশেদপুর পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ভারতের একটি মেগা সিটি হল কলকাতা ভারতের একটি প্রধান বন্দরের উদাহরণ হচ্ছে মারমাগাও তেহাত্তর পি সূচক যুক্ত ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রে আর এফ হল বি নম্বর এক অনুপাতে আড়াই লক্ষ তারপরে দেখো সত্য এবং মিথ্যা জেট বিমান মেসোসফিয়ার স্তর দিয়ে চলাচল করে এটা হচ্ছে মিথ্যা সুইজারল্যান্ডের ম্যাটার হন পিরামিড চূড়ার উদাহরণ এটা সত্য প্রতিপ ঘূর্ণাবাতের কেন্দ্রে উচ্চ চাপ বিরাজ করে এটাও সত্য ভারতের একটি উপহ্রদ হল চিলকা সত্য মহানদের বদ্বীপ অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ অরণ্য জলমায় এটা সত্য এবার হচ্ছে দক্ষিণ মধ্য রেলের সদর দপ্তর হায়দ্রাবাদে অবস্থিত মিথ্যা র্যাডার রাতের বেলা তথ্য সংগ্রহ করতে পারে না এটা হচ্ছে মিথ্যা এবার শূন্য স্থান পূরণ আয় আকৃতি নদী উপত্যকাকে ড্যাস বলা হয় ক্যানিয়ন বলা হয় বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করে ড্যাস স্তর থার্মো থার্মোস্ফিয়ার স্তর ড্যাস ধাতুর জন্য ব্যাক ফ্লুট রোগ হয় এটা হবে আর্সেনিক সমুদ্র স্রোত সৃষ্টির মূল কারণ ড্যাস বায়ু প্রবাহ এটা হচ্ছে নিয়ত বায়ু প্রবাহ রাজস্থানে চলমান বালিয়ারিগুলিকে ড্যাস বলা হয় ধ্রিয়ান বলা হয় উড়িষ্যার কটকে ড্যাস গবেষণাগার অবস্থিত এটা হচ্ছে ধান গবেষণাগার অবস্থিত পূর্ব ভারতের একটি পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প কেন্দ্র হল হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল তারপরে দুই এক কথায় উত্তর দাও বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্রটি নাম কি রেনগজ কোন বায়ু প্রভাবে ক্রান্তীয় অঞ্চলের মহাদেশের পশ্চিম দিকে মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে এটা হবে আয়ন বায়ু প্রভাবে ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশে কি নামে পরিচিত যমুনা নামে পরিচিত গৌণ জ্বর সংঘটিত হওয়ার জন্য কোন বল দায়ী এটা হবে পৃথিবীর কেন্দ্র বহির্মুখী বল দায়ী তেজস্ক্রিয় বজ্রের একটি উৎস লেখ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম মিশ্রিত জল এবার ভারতীয় কফি উৎপাদনে প্রথম স্থানাধিকারীর নাম লেখ এটা হচ্ছে কর্ণাটক বর্দই বর্দশিলা কোন ঋতুতে সংঘটিত হয় গ্রীষ্মকালে স্পট কোন দেশতে প্রেরিত উপগ্রহ ফ্রান্স এবার বাম দিক ডান দিক লয়েস এটা হয়ে যাবে হয়াং হো গালি চাষ এটা হবে মৃত্তিকা ক্ষয়রোধ চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন জোরহাট চা গবেষণা কেন্দ্র তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে পরবর্তী নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে